для клавиатур вот в таком состоянии диффузор воздуховод для того чтобы его снять нужно сначала так аккуратненько чем-то пластиковым поддеть для того чтобы зацепиться и на себя вытянуть буквально вытягиваем здесь тоже подцепляемся даем доступ и цепляемся пальцем цепляемся пальцами и на себя тянем ну, собственно вот так вытягиваем и смотрим в каком состоянии теперь нужно его эту часть разбирать чтобы увидеть по какой причине обратите внимание что в данной ситуации я тяну вот задвижка срабатывает то есть половина ее функции работает а вот эти эти части не работают причем все из них вот эти части влево вправо работают вверх вниз нет будем разбирать разбираются снимая вот эти вот клипсы и смотрим в чем проблема будем ремонтировать разобрать снимаем клипсы которые вот здесь по бокам снизу сверху клипса и вот одна с этой стороны ну вот это тут она должна свал сняться поэтому снимаем по очереди поддерживаем пальцем чтобы он назад не не отошел ну, и так по очереди снимаем чик раз раз все еще тут назад отошло так и в эту сторону в сторону здесь как-то а здесь она должна сойти с этого вот кружочек с этого вала сходит и все мы собрали сняли здесь видим на этой стороне ничего и не должно быть а на этой стороне чего-то должно быть здесь есть вот такая планка она выскочила планка с дырочками она как-то почему-то выскочила возможно не могу сейчас сказать может быть она обломала все или она в другом месте должна стоять сейчас разберу ну во всяком случае мы уже добрались теперь нужно будет чтобы разобраться снять вот это колесико Оно, опа, вот так просто свала снимается свал снимается и вот есть у нас такой кривошип который как-то вот сюда надевается ну, сейчас будем разбираться что, что здесь не так скорее всего обломаны здесь вот такие штуки которые да, входили ну, сейчас будем разбираться и так специально приблизил для того, чтобы показать, что поломок много. Ну, во-первых, все они вот здесь вот в этом полукруглом, в этой полукруглой прорези, вот я шевелю, там должен ходить в этой лопатке, в этой лопатке, еще должен быть такой пыпток, шток который ходит в этой полукруглой прорези и даже выходит наружу для того, чтобы зайти уже потом вот в эти дырочки. И оно так его будет водить. Это во-первых. Э, все пять лопаток нужно э, приклеить туда. Вот видите, отломанный. Вот тут сверху. Он, он там должен быть. Ну вот сверху э, видно, что шток отломан. Ну, этот я сюда вставлю, просверлю отверстие, вставлю металлический шток, и он будет ходить. Вопросов нет. Э, полом, э, поломаны все пять, но э, лечится несложно. Э, сложность вот здесь. Э, кро, вот э, здесь 
выломана вот такая самая штучка. Она фигурная, нигде не смог найти. Ее нет в наличии, а она, как видите, здесь из различных на разных уровнях сделана. С этим придется повозиться, но придется сделать. Думаю, что сделаю. Но еще потом, наверное, укреплю здесь сверху. Поставлю такую металлическую шину проволоку металлическую плавлю для того чтобы она сильнее держала ну в общем то в этом поломка все остальное целое все остальное будет нормально работать только вот такие пластиковые недостатки ну конечно поставлять что будет легче всего я наверное с этого начну здесь сверлю отверстие таким диаметром вот здесь вот, чтобы оно вошло вот в эту направляющую сейчас покажу вот на эту направляющую которая их туда сюда водит да. ну, вот как то так придется этим сначала заняться этим чтобы, чтобы эта направляющая сюда сделаем металлическую она должна будет входить в эти пять дырочек. С этим вопросов не будет, покажу как. Ну а вот как сделать вот такую штучку. Эх, все возможно, но просто задача непростая. Ну, начнем. Порывшись у себя на полках, я для того, чтобы заменить вот эту полукруглую часть сюда поставить, нашел вот такой материал отсюда буду вырезать кусочек для того чтобы потом из него аккуратненько выпилить вот такую часть над фельком потихонечку вырезать буду как всегда радикальным методом у меня есть такой выжигатель не, не всегда он безопасный в том смысле что пластик на вентиляторах обычно очень вонючий поэтому будьте аккуратно делайте это в том месте где можете потом проветрить ну и вот так с запасом я для себя сделаю заготовку а затем уже настоящим инструментом напильником буду дотягивать до нужного размера ну собственно все я практически вот вырезал отсюда кусок и теперь буду по аналогии аккуратненько напильничком доделывать ну что же, теперь собираем. Получается, что вставляем каждую из них сюда на место. Не уверен, что получилось очень крепко. Но лучше, лучше не смогу это сделать. Наверное, если будет ломаться, то придется тогда уже новый покупать какой-то был на разборке ну собственно все очень просто вставляем в паз и паз вставляется а тут тоже фиксируется ну и так все вместе вставляем не знаю как сделать так чтобы было на посветле и Теперь выставляем в одно положение какое-нибудь. Ну и после того, как выставили все в одно положение, уже нужно эту планку с дырочками как раз на все пять дырочек попасть, совместить одновременно. Одновременно совмещаем.
так как у нас тут эм, может быть и, не, и неровно просверлено, но они тоненькие э, шпильки, поэтому в дырочки попадают с запасом. И затем сверху накрываем вот этим э, попадаем в паз. Ну, собственно, все. И на этом ну, вот с помощью э, ножа канцелярского напильника смог сделать вот такую часть деталей. Теперь осталось его э, поставить на место. Э, не просто поставить, а с помощью выжигателя припаять на место. Ну и буду закреплять, может быть, поставлю шину металлическую проволочку, э, если получится. Итак, беру, вот у меня есть, сейчас у меня с увеличителем, снял увеличитель, беру вот обыкновенный выжигатель и буду потихонечку подпаивать для того, чтобы нужно с вытяжкой, вонючий очень пластик, для того, чтобы уже было одинаково. Если, если будет крепко держаться, значит все будет нормально. Начинаю выжигателем приплавлять. Ну вот как-то так получилось приплавить. Сейчас вот так вот получается. Вот так. Сейчас аккуратно подпилю наждачкой напильничком ну и будет плюс-минус одинаково и перехожу к тому чтобы э, переделывать уже вот эти штучки э, сами ломели э, в них тут пыпток пообломался э, буду сверлить маленьким отверстием э, маленькие отверстия и вставлять металлические такие штырьки э, как фиксат ну, не, ну, за ней это будет направляющая их будет с помощью их будет как раз крутить это на нем крутится а такие направляющие которые бы их поворачивали все отломались буду вставлять сюда штыри металлические ну что же я брал вот такую обыкновенную пилочку для ногтей с наждачкой и потихонечку выравнивал так выравнивал так в принципе у меня вот получилась такая ситуация достаточно приемлемо немножко нужно выбрать именно вот здесь в углах чтобы вот эта улыбочка она немножко туда глубже была но это я сейчас возьму сверлышко и попытаюсь чуть-чуть подровнять не буду делать так тонко как здесь так тонко как вот в этих местах делать не буду она не так сильно будет может быть закрываться или открываться но ничего страшного иначе отломается лучше пусть потому что здесь особенной крепости это нет ну и собственно а в этих местах там где нужно было делать такие тонкие части я брал ножик и аккуратненько так подрезал то что необходимо подрезать ну собственно получилось неплохо немножко темновато я смотрю он не все видно ну, вот как-то получилось таким образом в принципе достаточно приемлемо так. ну так получилось здесь в принципе тоже неплохо вот так. все перехожу а вот эти вот эту улыбочку чуть-чуть подправлю но не до конца потому что механических не, не думаю, что она будет так же жестко держаться на вот таких тонких перегородках. Здесь приплавлялось не очень. 
как я и сказал, здесь должна быть такой штырь длиннее, или, наверное, так, такой же длины, как вот этот. Нет, он должен выходить, должен быть длиннее. Для того, чтобы вставить, я сейчас, есть у меня такой инструмент, маленьким сверлом просверлю отверстие и вставлю, буду вставлять металлические штыри. Ну, собственно, ну, буду стараться. Ну что же, в результате получилось вот так. Не очень качественно. Пришлось немножко подчищать наждачкой. А это немножко вспортило саму поверхность. Получается, нужно немножко подкрашивать специальным, наверное, средством для пластика. Я просверлил отверстие и на горячую вставил шпильки. Шпильки вот такие. На горячую немножко вставил и потом залил еще клеем и тут с края немножко там, где неаккуратно просверлилось, залепил выжигателем. Ну, тем, тем же выжигателем, что и было. Ну, собственно, вот так вот получилось. Кое-где очень, очень неплохо, а кое-где не фонтан. Ну все, теперь я вставляю на место, выбираю длину, откушу еще дальше эти шпильки. Я их подкусывал с запасом, теперь откушу в размер. Ну, в конечном итоге вот результат, который получился. В принципе, все работает. Поставил, все собрал на место. Нельзя сказать, что все так идеально синхронно. Немножко пострадала краска. Но нужно как-то специальным средством для пластика, я думаю, пройти. Ну, а так, в принципе, в более-менее рабочем состоянии. Ну, вот таким образом самостоятельно можно решить, решить этот вопрос. Подписывайтесь на канал. И бытовая техника, как видите, и тематика автомобиля есть на моем канале. Можете увидеть, как с помощью простых инструментов решать многие трудности и поломки, которые возникают у каждого. Вот что получилось в итоге. Это правая сторона торпеды Октавиатур 1.9. Сейчас вот так происходит закрывание. В принципе, может быть, трудно сказать, не так идеально, наверное, как с завода. Но все отремонтировано. Не очень заметно некоторые тут от того, что я сверлил и потом заплавлял. Некоторые вещи пришлось подправлять потом наждачной бумагой. Но э, благодаря ну, полиролю, в принципе, она не, не так заметна. Ну, э, эта сторона работала всегда, а вот эта не работала вообще. Все. Ремонт воздуховода этого диффузора воздуховода завершен подписывайтесь на канал будет много вопросов которые касаются и двигателя 1.9 ТДИ АГР но в данный момент ремонт воздуховода всего доброго встретимся на YouTube.